tal amigos? ¿Cómo están? Con el gusto de siempre de compartir con ustedes todo este espacio informativo de MSR Noticias. Hoy nos encontramos con el diputado Octavio Campos Cardón. Perdón, ¿cómo lo? Este, bueno, pues básicamente para presentarte, diputado como tal, tienes un poquito de mes y piquito que, que estás ya en el cargo y pues con mucha chamba. Así es, primero pues agradecerte mucho que hoy tengamos la oportunidad de poder platicar la gente que nos ve a través de este noticiero y decirte que sí, pues ya tenemos un mes, un poquito más de un mes que tomamos protesta, que iniciamos un trabajo legislativo y pues contento por este nuevo proyecto y también asumiendo una gran responsabilidad que los ciudadanos del distrito me han conferido. Muy a pesar de que, de que es muy joven esta legislatura, este, ya estás entrando con todo, a la chamba. Una de las iniciativas que recientemente propusiste es que en lugar de que venga el Seguro Social como base aquí, que venga la Zagarpa. Sí, sí, así es. Ya hemos hecho algunas propuestas, logramos el tema que ayudar para poder ayudar a nuestros hermanos ahora que hicieron las manifestaciones en la pasada sesión, no, no, la solemne, la otra, logramos que se aprobara un exhorto dirigido al presidente de la República, el electo todavía, para que reconsidere, que así como venga el seguro social a Michoacán, pues también lo haga la saga, por muchas razones, por la propia vocación que tiene Michoacán, eh, la alta productividad agrícola que tenemos, el, el, sin número de productos que se están dando en Michoacán y que hemos alcanzado niveles muy importantes a nivel internacional. Eh, producir aguacate en el estado de Estados Unidos deja una ventana como nunca, como no tenemos idea. Entonces, eso eh, es, es algo que, que nosotros, por vocación, deberíamos de pensar. Con eso no quiero decir que no es importante el seguro, claro que es importante. Eh, hay que decir también que del seguro no vean las oficinas centrales, no es, quiere decir que te vas a poner a quedar en un hospital o cosas de estas. Y, sin embargo, la Zagarpa, pues creo yo que ayudaría a ir potencializando eh, proyectos que le den valor agregado a los productos que se dan. Entonces ahí fue encaminada, ya se aprobó el exhorto, queda ya como una eh, consideración que va a subir la presidencia de la República a partir del 1 de diciembre, y estaremos pendientes, ojalá que, que lo pueda reconsiderar y que eso será la intervención. Es más el asunto administrativo que vendría pues del Seguro Social, hay que entenderlo de esa forma. Es el asunto administrativo lo que se viene a colocar. Yo, yo lo entiendo así, y además quiero decirte que, que no hay una comunicación oficial al Congreso que de entrada el presidente para las funciones. Y lo que sabemos es de dicho, que a través de sus declaraciones de los medios, los conocidos, no hay una comunicación oficial, pero es, es necesario que si eso llegara a ser entiendo que serían las oficinas centrales del seguro social y no que haya que tener sin duda que es importante, claro que sí, pero creo que podría ser lo más importante poder hacer. Incluso me atrevo a decir que no solo eh, traer las, la, 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 este, la dirección general de Zagato a Michoacán, sino además buscar los nexos o los lazos hacia, la, hacia las comunidades, los municipios, ¿eh? porque siempre ha habido una queja tremenda de los productores de los que vienen desde lejos, dos horas, tres horas de camino, que tienen que venir hasta acá hasta Morelia para hacer algún trámite. Así es, imagínate tú que los guayaberos que están exportando guayaba a Estados Unidos, a Canadá, de allá del región del distrito, eh, tienen que trasladar hasta México para poder gestionar una planta procesadora que le lleva a la a la guayaba, eh, produciendo jugo, helada, dulce, ¿sí? un sinnúmero de cosas que le puedes ir sacando ¿no? la propia hoja de, de la, de la lado de guayaba, es ¿sí? Es diferente. Yo lo digo, ir a México, estar haciendo un proyecto, o sea, que lo tengas a Michoacán, y que incluso tiene que ver con un tema regional, solo de la zona occidente, centro-occidente de esta región, entre Jalisco, entre Guanajuato, entre Michoacán, eh, el Estado de México, solamente en esta parte, amigo, se concentra el eh, mayor número de recursos que se generan a través de la producción agrícola. 
solo en mi corazón. Pero hablando de que hay una gran Y Michoacán puede ser punta de lanza a nivel nacional para poder seguir eh, obteniendo. Estoy hablando de que ha crecido tanto en el tema económico, la generación de empleo, la economía económica, que va incluso rebasando a la reunión. A ese nivel. Que es algo muy importante, pues, es algo por supuesto. Que... Muy importante. Este, ¿Qué sí? Pues mucho trabajo. Eh, hoy me toca ser presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias. Me toca ser integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Deuda Pública, perdón. Me toca ser integrante de la Comisión de Educación, eh, comisiones importantes. Y lo vamos a seguir. Eh, poniendo por delante siempre el interés general. Hay muchas iniciativas que, que estamos preparando en estos días. Seguramente en la siguiente sesión vamos a presentar una que tiene que ver que se considere el alimento como un derecho humano, en calidad, en cantidad, en, en esta crisis alimentaria que vive, vive los países, que es un tema mundial, un tema que, que muchos países están viendo, y que así como tenemos derecho a tener educación, a tener salud, eh, eh, a tener mejores condiciones de vida, pues va a venir eh, con una base, creo yo, en la pues esta revisión vamos a presentar la ley para la atención a los adultos mayores, que, que habrá que revisar algunas cosas para poder realizar la atención a la montaña, este, algunos temas propios del distrito, algunos temas que tienen que ver con eh, la ley orgánica municipal, que yo fui presidente municipal, soy coordinador de los centros municipales del PRD, y conozco esa ley, que está obsoleta, es una ley muy viejita que está con algunas, algunos parches que se le han ido poniendo, pero que sigue estando en comparación con otras legislaturas, otras entidades del país, pues seguimos estando eh, muy por debajo de, 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 de la actualidad, de, 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 de actualizándonos, entre otras cosas, y el gran reto de la comisión que me toca presidir es que en esta legislatura tengamos una nueva ley orgánica de comercio. Muy bien. Eh, el plan de nosotros, diputado, eh, es precisamente abrir este espacio para que esta línea tan ancha que está entre el pueblo y ustedes, porque la existe, perdón, queremos que se haga más legalita, que se acerque más a la sociedad de ustedes y lo vamos a lograr únicamente dando espacios como ese donde, así como lo platicaste ahorita, lo entendí yo y soy bastante burrito. Entonces, eh, que la gente de un de repente que llegamos al Congreso, estamos ahí, pero de verdad no entendemos nada de lo que explican ustedes, por los términos que manejan, por muchas situaciones. Entonces, ojalá que me, me sigas permitiendo venir a, a, a quitarle un poquito el tiempo para que logres explicar eso. Claro que sí, con todo gusto. Yo soy un eh, creyente que los diputados, aparte de poder legislar, fiscalizar, todas las propias tareas que tienen los diputados, pues la otra es que hay que ir con la gente. Yo estoy muy agradecido con la gente. Hoy, eh, esta legislatura, si no me equivoco, el segundo diputado más votado de todo el Estado. Yo sé que casi 40 mil votos. Gané con más de 19 mil votos de diferencia. Y eso me hace tener mucho compromiso con mis, mis, mis ciudadanos, la gente que confía en mí. Y que pues voy a ir al encuentro. En estos próximos días vamos a inaugurar tres casas de gestión, una que va a estar en la cabecera digital, otra que va a estar en el municipio de Chisantla, otra que va a estar en el municipio de Tuna, pero son 10 municipios los que me toca, es muy amplio, es distinto, y tener cercanía en esas casas de gestión que van a encontrar apoyo, información del trabajo que estamos haciendo, que la gente sepa y se entere lo que hace un diputado, lo que está haciendo su diputado. Pues nos vamos a acercar, yo sigo recorriendo, tengo una agenda muy hecha para estar en los municipios atendiendo las demandas la única manera de que un legislador pueda eh, presentar iniciativas de acuerdo ¿no? la única manera es cuando vas al encuentro con la gente porque ahí es donde te das cuenta de lo que la gente está requiriendo si un legislador se pone a hacer eh, leyes desde un escritorio desde una oficina pues son leyes sin sentido cuando vas al encuentro con la gente te encuentras de sus demandas de las necesidades 
de lo que vive a diario la gente que viene distinto a pensar en eso. Ahí es donde deben de surgir las iniciativas que ustedes ponen en la mesa, de la misma sociedad, del contacto que tienen y las necesidades propias que te están mostrando. Es correcto, así es. Yo te agradezco mucho, tengo que despedirme, se nos acabó el tiempo, amigos. Como siempre, si me están viendo a través de las páginas de YouTube, de la plataforma, eh, les pido de favor, suscríbase, no, no les cuesta absolutamente nada y póngame un me gusta, de esta forma recomienda cada vez más y más este noticiero a las demás personas. Si nos ven a través de Facebook, tenemos la entrevista por separado del, del segmento informativo. Si no, yo me despido como siempre, fue un placer haber estado con ustedes. Esto fue MC de Noticias, soy Ángel Daza. Hágame un gran favor, sea usted feliz. Diputado, te agradezco. Gracias. Thank you.